கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மளுடைய நற்பயன்களால் நம்ம இந்த அழகின் அலை என்ற சௌந்தரிய லஹரி ஸ்லோகத்தினை தொடர்ந்து அனுபவித்து வருகிறோம் இப்பொழுது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினை பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய உட்கருத்து வந்து அம்பாள் மாயையால் தொட முடியாதவள் மாயைக்கு கட்டுப்படாதவள் அவள் என்பது அப்படிப்பட்ட அந்த அன்பாளை நாம் வழிபடும் பொழுது நாமும் வந்து மாயை மீறக்கூடிய சக்தியை அடைகிறோம் என்பது இந்த ஸ்லோகம் இதில் ஏற்கனவே ஒரு தருவ முகம் பிந்தும் கிருத்துவா என்கிற அந்த ஸ்லோகத்திலும் நம்ம வந்து மாயையை கடக்கக்கூடிய அந்த சக்தி நமக்கு வரும் என்பதாக கூறியிருக்கிறேன் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து மாயையை கடத்தல் என்றால் என்ன பொதுவாக நாம் ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ஒரு ப்ரீ கன்சீவ்டு ஐடியாஸ் என்பது நமக்கு இருந்தது என்றால் உள்ளதை உள்ளபடி அறியும் சக்தி இல்லாது போகிறது அப்போது அந்த உள்ளதை உள்ளபடி அறியும் அந்த உண்மையை அறியும் சக்தி இந்த ஸ்லோகத்தினை பாராயணம் செய்தால் கிடைக்கிறது இப்போ வந்து அந்த ஸ்லோகம் எதற்காக அந்த மாயை மீற வேண்டும் என்றால் எல்லா விஷயத்திலுமே நம்ம வந்து உள்ளதை உள்ளபடி அறிந்தால் முக்காவாசி ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ராப்ளம் இருக்கவே இருக்காத இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கிறதா நினச்சிக்க மாட்டோம் நமக்கு எல்லாமே கிளியராக தெரியும் தெரியும் பொழுது நம்மளுடைய கலக்கங்கள் குறையும் நம்மளுடைய பயங்கள் குறையும் நம்மளுடைய மன அமைதி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதில் வந்து அவர் பலன் என்ன சொல்லிக்கிறார் என்றால் ஹைட்ரோசில் நோயிலிருந்து நிவாரணம் என்கிறார் இது தமிழில் வந்து விரைவீக்கம் என்று சொல்வார்கள் இது வந்து ஒரு வெனரல் டிசீஸ் இது இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த எஸ்டிடி தான் இதுவும் அந்த செக்ஸுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ்ங்கிற அந்த ஒரு காரணத்தினாலும் இந்த வெனரல் டிசீஸ் வர்றது இந்த ஹைட்ரோசல் நோய் இதற்கெல்லாம் வந்து தீர்வே கிடையாது இந்த இன்றைய மருத்துவத்தில் என்று கூறுகிறார்கள் இருந்தாலும் அந்த தீர்வு வந்து நிரந்தர தீர்வு இல்லை என்று இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்லோகத்தினை எடுத்து பாராயணம் செய்யலாம் பாராயணம் செய்வதை பற்றி நான் முன்ன எபிசோடில் எப்படி கூறியிருக்கிறேனோ அதே போல் பாராயணம் செய்யலாம் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் நிமேஷோன்மேஷாபியாம் பிரளயமுதயம் யாதி ஜகதி தவேத்தியாஹு சந்தோ தரணிதரராஜன்யதனையே வதுன்மேஷாஜாத்தோ ஜகதிதமசேஷோ பிரளயத பரி இதுல வந்து ஹே தரணி தர ராஜன்ய தனையே அப்படின்னு அம்பாளை விழிக்கிறார் பர்வத ராஜனான ஹிமாலயத்தின் புத்திரியே என்று கூறுகிறார் தவ நிமேஷோன் மேஷாபியாம் ஜகதி பிரளயம் உதயம் யாத்தி நீ இப்படி கண்களை மூடி திறக்கும் பொழுது இந்த உலகம் சிருஷ்டியாகி சிருஷ்டி விலீனமாகவும் ஆகிவிடுகிறது அம்பாள் கண்ணை திறந்தால் சிருஷ்டியாம் மூடினால் பிரளயமாம் அந்த முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் இதே சொல்லியிருக்கிறார் அம்பாள் வந்து சிவனுக்கு வந்து இப்படி கண்ணை தான் ஒரு புருவத்தை நசைவு தான் காட்டுவாள் இப்போ அந்த சிருஷ்டியை எல்லாத்தையும் சம்ஹாரம் பண்ணிவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுவாள் என்று தவ நிமே நிமேஷோன் மேஷாபியாம் ஜகதி பிரளயம் உதயம் யாத்தி என்கிறார் உன் கண்கள் மூடுவதும் திறப்பதுமே இந்த பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டி மற்றும் விலீனமாகிறது சிருஷ்டியானது உயிர்க்கிறது மீண்டும் லைக்கிறது என்கிறார் இத்தி சந்தக ஆகுஹூ இப்படியாக இந்த திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதம் என்ற கருத்தினை கொண்டு வாழும் ஆன்மீகவாதிகள் இப்படி கூறுகிறார்கள் என்கிறார் இந்த திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம் என்றால் என்னவென்றால் நம்ம உலக தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்கிறது நமக்கு தெரியறது இல்லை இல்லாத இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை கூட நம்ம மறந்து விடுகிறோம் அப்போ இந்த உலகம் அப்போ நமக்கு எக்ஸிஸ்டிங் கிடையாது அதனால் கண் திறந்தால் உலகம் இருக்கிறது கண் மூடினால் இந்த உலகம் இல்லை என்பது தான் அந்த திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம் அந்த திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம் பிரகாரம் இந்த உலகத்திலே உலகமே ஒரு ஒரு மாயை அப்படிங்கிறது தான் அவர்களுடைய அந்த வாதம் அந்த கண் திறந்ததினால் உண்டான அந்த அழகான அந்த சிருஷ்டி உன் கண் மூடினால் உடனே அழிந்து விடுமோ என்பதனால் உன்னுடைய கண்கள் வந்து மூடாமலே இருக்கின்றனவோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது என்கிறார் பரித்ராதும் ஷங்கே எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு டவுட் இருக்கு உன்னுடைய கண்கள் வந்து ஏன் மூடவே மாட்டேங்கிறதுனா 
இந்த கண்கள் மூடினால் இந்த சிருஷ்டி அழிந்து விடுமோ என்பதால் நீ எப்பொழுதும் இந்த கண்களை திறந்தே வைத்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு தோணுகிறது என்கிறார் இதனால் வந்து இந்த கண்களை திறந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பது அர்த்தம் இல்லை அம்பாள் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இருப்பாள் கண் திறந்து நிற்பாள் இல்லைன்னா கண்களை வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் ஷர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி மூடி இருக்கும்போது இது யோகா நித்திரை என்று சொல்வோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் அடுத்த ஸ்டேட்டு நித்திரை என்பதே அவளுக்கு கிடையாதாம் இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து சில ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வேடிக்கையாக இருக்கும் அப்போனா அம்பாள் ரெஸ்ட்டே எடுக்க மாட்டாளா பெருமாள்லாம் படுத்துன்னு இருக்காரு அப்போ அம்பாள் ரெஸ்ட்டே எடுக்க மாட்டாளா அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக படித்து பார்க்கணும் சில ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் வந்து உள்ளே இருக்கிற அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அந்த கோட் லாங்குவேஜ் எப்படி எழுதுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பழைய காலத்துலலாம் வந்து ஸ்லோகங்கள் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவார்கள் அதை வந்து ஒரு கோடில் எழுதுவாங்க அந்த கோடை எடுத்து அழகாக அது என்ன கோடுன்னு தெரிஞ்சு அதை டீகோடு பண்ணினோன்னா உடனே அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ரகசியமான விஷயத்தை எடுத்துள்ளோம் ஒரு மருத்துவர்கள் பொதுவாக நம்மளுடைய சித்த மருத்துவம் அதே மாதிரி இந்த வர்மம் அப்படின்னு ஒரு கலை இருக்குது அந்த மருத்துவத்தில் போய் பார்த்துருக்கலாம் அந்த குறிப்புகள் எல்லாம் வந்து அவர்கள் அப்படி எழுதி வைப்பார்கள் உதாரணமாக வர்ம மருத்துவத்தில் வந்து இது ஒரு கலை இதை நிறைய பேர் வந்து இது முக்கியமாக இந்த ஒரு எபிசோடில் நான் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன் இது ஒரு கலை நம்ம வந்து தந்திரங்கள்னு சொன்னோம் இல்லையா அறுபத்தி நாலு தந்திரங்கள் இந்த தந்திரங்களில் இந்த வர்மமும் ஒன்று இந்த கலையை வந்து நிறைய பேர் இதை அடிக்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்துகிற கலை ஒருத்தருடைய உயிரை எடுக்க வேண்டும் என்றாலும் நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் நினைக்கிறார்கள் அப்படி இல்லை இது வந்து உயிர் காக்கும் கலை இந்த கலையை அறிந்தவர்கள் பிறத்துறையோட உயிரை காப்பாற்ற முடியும் நோயிலிருந்து மீட்டு கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி இந்த இந்த அறுபத்தி நாலு தந்திரங்களில் ஒன்றான இந்த வர்மம் நம்மளுடைய நாட்டில் வந்து நம்ம மிகவும் ஒரு ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு ஆதாரமாக இருந்தது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இந்த வர்ம முறையை பழக்கி வைத்திருந்த அந்த மருத்துவர்கள் பலருடைய ஓலைச்சுவடிகளை பிடித்து எரித்து சாம்பலாக்கி இந்த மருத்துவத்தினை இல்லாது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயங்களை ஒருத்தர் எட்டாயிரம் புள்ளிகள் இருக்குது வருமங்களில் அப்போ அந்த எட்டாயிரம் புள்ளி ஒருத்தர் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒருத்தன் நோயோடு வராங்கிற போது அந்த ஓலைச்சுவடியை ரெஃபர் பண்ணுவார்கள் அதனால் அவரவர்கள் என் நம்மளோட குடும்பத்தில் என்னென்ன ஞாபகம் இருந்ததோ அதெல்லாம் திருப்பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அவரவர்கள் அங்கங்கே வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து சில மருத்துவர்கள் அதை எடுத்து நமக்கு புஸ்தகமாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த வர்மக்கலையில் ஹெச்பி கவுண்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக போயிடுத்துனாக்கா வெ வேக வைத்த இரும்பை கொடுன்னு எழுதியிருப்பார்கள் அப்போ வந்து இரும்ப வேக வச்சு கொடுத்துடலாமா அவங்களுக்கு அப்படி பார்க்கக்கூடாது வேக வைத்தங்கிறத மாற்றிட்டு வெந்தன்னு எழுதணும் இரும்புங்கிறத மாற்றி ஐயம்னு எழுதணும் இந்த அயன்கிற வேர்டே அயம்லேருந்து வந்தது சமஸ்கிருதமும் தமிழும் தான் மிகவும் பழைய லாங்குவேஜ் அயம் வெந்த அயத்தை கூடு ஒன்றுமே கிடையாது வெந்தயம் தான் வெந்தயத்தை சாப்பிட்டால் ஹெச்பி கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அதே போல் இன்னொரு விஷயம் நம்மளுடைய வழக்கில் எப்படி இருக்கிறது இந்த ஸ்லோகங்களை டீகோட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூடாத விழிகள் இமைகள் கொண்டவள் அப்படிங்கிறது அப்படியே புரிஞ்சினோடனே ஏதாவது ஒரு விபரீதமான அர்த்தம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் சொல்கிறத நான் சொல்கிறேன் இன் ஹை ஸ்பிரிட்ஸ்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் இன் ஹை ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் அதை வெறும்னா இன் ஹை ஸ்பிரிட்னு தனியாக எடுத்து ஹையுக்கும் ஸ்பிரிட்டுக்கும் தனித்தனியாக மீனிங் எழுதிருங்க அவர் டாஸ்மாக்கில் போயிட்டு நல்லா சுருதி ஏற்றின்னு வந்திருக்காருன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் இந்த மீனிங் இன் ஹை ஸ்பிரிட்னா அவர் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த மாதிரி விபரீத அர்த்தமும் வரும் ஸ்லோகம்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் நான் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூடாத விழிகளை ஐஸ் வைட் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஐஸ் வைடு ஓப்பன்கிறதுக்கு இது ஒரு இடியம்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் அதுக்கு என்ன மீனிங் தெரியுமா உங்களுக்கு விழிப்புணர்வோடு இருத்தல் அப்படின்னு பொருள் அதுக்கு விழிப்புணர்வோடு என்றால் மனதளவில் அவளை கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம விழிப்புணர்வோடு இருத்தல் அப்படி என்றால் டெல்யூஷன் டிஸ்டார்ஷன் டினையல் அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை அம்பாள் கிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறார் வேறு ஒன்றும் இல்லை டெல்யூஷன்னா என்ன மாயை இல்லாத ஒன்று இருக்கிறதா நினச்சிக்கிறது நடக்கவே முடியாத ஒன்று நடக்குமோன்னு நினச்சி பயப்படுறது 
டிஸ்டார்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒன்றை வேறு விதமாக பார்ப்பது டினையல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உண்மையாகவே இருக்கிறது கூட இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு வாதாடுறது இது நிறைய பேர் நம்ம பண்ணுவோம் நமக்கு ஏதாவது வியாதி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் கூட இல்லை இல்லை நமக்கு அது வந்திருக்காதுன்னு முதல்ல டினையல் மோடுக்கு தான் போவோம் அது டினையல் மோடுக்கு போய் ரொம்ப வே விபரீதமாக வந்து நமக்கு வலி வந்து மிஞ்சி போன அப்புறமா தான் வி கோ அந்த மருத்துவரிடம் போகிறோம் நாம் அந்த மாதிரி வந்து வருமுன் காப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்ந்தோம்னாக்கே பாதி வாதி இல்லாமல் போயிடும் நமக்கு அந்த வருமுன் காப்போம் என்பதையும் அந்த ஒரு முன்னாடி சொல்வார்கள் மருந்து மருந்து என்னென்னா நம்ம உடல் நம்ம உணவு எப்படி இருக்கோ அதுதான் மருந்து அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கார் அப்புறம் சில விஷயம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் சந்தேகப்படுவாங்க சில பேர் எல்லாரையும் நம்பிடுவாங்க இது என்னென்னா டெல்யூஷன் சொல்கிறது அந்த டெல்யூஷன்லேருந்து அவங்க வெளியில் வரணுனாலும் இந்த ஸ்லோகத்தை பாராயணம் செய்யலாம் ஒரு அற்புதமான குரல் இருக்குது தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான் கண் ஐயுறவும் தீரா இடும்பை தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நம்ப கூடாதவங்கள நம்புறதும் நன்றாக தேர்ந்து இவரை நம்பலாம் அப்படின்னு முடிவு கட்டின அப்புறம் அவரை திருப்பி திருப்பி சந்தேகப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறதும் நமக்கு மிகப்பெரிய மன உளைச்சலை கொடுக்கும் என்பது அந்த ஸ்லோகம் இந்த மன உளைச்சலால் வரக்கூடிய வியாதிகள் தான் இந்த நிறைய நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாம் அதனால் இந்த ஸ்லோகத்தை பாராயணம் செய்தால் நம்மளுடைய மாயை நீங்கிவிடும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்து ஒரு வேறு விதமான ஒரு சின்ன மீனிங்கும் உண்டு ஒரு லோக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ ஒரு பெண்ணானவள் ஒரு ஒருவரை பார்த்து ஒரு கண்ணை இமைத்தால் அவர்களுக்கு வந்து அந்த அந்த பெண்ணுடைய பெண்ணின் மேல் மோகம் ஏற்பட்டு அவளுக்கு அடிமையாகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஸ்தித்தி வரலாம் ஆனால் அம்பாள் வந்து ஒருத்தரை பார்த்து அப்படி கண்ணை மூடினாள் என்றால் அவனுடைய மாயை போய்விடுமாம் ஒரு லோகத்தில் இருக்க ஸ்ரீ ஒருத்தரை பார்த்து அப்படி கண்ணை இமைத்தால் அவனுக்கு மாயை வந்துவிடும் ஆனால் அம்பாள் ஒருத்தனை பார்த்து அப்படி கண்ணை இமைத்தாள் என்றால் அவனுடைய அந்த மாயை என்கிற உலகம் தவிடு பொடியாகி அவன் மாயையை கடந்து விடுவான் என்றும் ஒரு பொருள் கொள்ளலாம் இதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து இதில் ஒரு பாடலையும் பார்க்கலாம் கடவூரில் அபிராமி தில்லையிலே சிவகாமி நெல்லையிலே அருள் காந்தி மதி திருமயிலையிலே அருள் கற்பகமாம் அபிராமி அருள் சிவகாமி அபிராமி அருள் சிவகாமி அணியே எங்கள் அணையே பிணிகள் போக்க விரைந்து நீ வருவாய் மதுரையிலே மீனாட்சி காஞ்சியிலே அருள் காமாட்சி காஷியிலே விசாலாட்சி நாகையிலே நீலாயதாட்சி அபிராமி அருள் சிவகாமி அபிராமி அருள் சிவகாமி அணியே எங்கள் அணையே பிணிகள் போக்க விரைந்து நீ வருவாய் வணக்கம்
கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி பக்தி பக்தி மயம்